இன்றைய முதன்மை செய்தியில் மருத்துவ துறைக்கு சவாலாக இருக்கும் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறித்து ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையின் டீன் டாக்டர் தேரணி ராஜனுடன் கலந்துரையாடுகிறார் எமது சிறப்பு செய்தியாளர் தைரியராஜ் அவரிடம் விவரங்களை கேட்டு பெறலாம் தைரியராஜ் இனி நீங்க தொடரலாம் நன்றி மெர்சி சந்திரன் இன்றைய முதன்மை செய்தியில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது குறித்து நம்முடைய பேசுவதற்காக ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையினுடைய டீன் டாக்டர் தேரணி ராஜன் நம்முடைய டிடி தமிழ் அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார் அவரை டிடி தமிழ் நேயர்கள் சார்பாக முதலில் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் இப்போ இந்த ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் அதாவது ஒரு மனிதர்களை தாக்கக்கூடியது மனிதர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நோய்க்கான காரணங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா வைரஸ் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் புரோட்டோசோவான்னு சொல்லுவோம் இது நார்மலாக இந்த தாக்கம் ஏற்பட்ட உடனே நம்ம பயன்படுத்துகிற மருந்துகள் வந்து ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் சொல்லுவோம் குறிப்பாக பாக்டீரியாவுக்கு எதிர்த்து கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த நோய் கிருமி உயிரிழந்து நோய் உடலிலிருந்து வெளியேறணும் சாதாரணமாக நடப்பது இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா தன்னை அந்த கிருமி வந்து உருமாற்றி கொள்வது ஓகே இல்லை அதில் ஒரு மியூட்டேஷனை ஏற்படுத்தி நம்ம கொடுக்குற மருந்தையும் வந்து கேட்காம போகிறது அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ரொலாங்டு கோர்ஸாக போகும் இது ஏன் ஏற்படுகிறது எதற்காக இந்த ஆன்டிபயாக்கல் மைக்ரோபயல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நீங்கள் ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஃப்ளூ காய்ச்சல் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸா இது ஒரு வைரல் காய்ச்சலுக்கு ஆன்டிபயாட்டிக் தேவை கிடையாது அவர்களாக தன்னுடைய நேரடியாக ஃபார்மசியில் போயிட்டு கேட்டு மருந்துகளை வாங்குவது இல்லது மருத்துவரிடத்திலே சென்று தனக்கு வேண்டும் என்று கேட்கொண்டு பொழுதோ அதை வந்து ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் அதாவது இவங்க வந்து நேரடியாக வந்து ஒரு மருந்து கடையில் போய் இந்த மருந்துகளை வாங்கி சாப்பிட்றதும் தவறு தவறு அதே போல் மருத்துவர்களை போய் நிர்பந்திக்கிறது நிர்பந்திக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் வந்து ஒரு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்காக ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுத்துருப்பேன் ஓகே அது வந்து அது அவருக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ இன்னொருத்தர் அவருடைய நண்பரோ குடும்ப உறுப்பினரோ திடீரென்று அவருக்கு ஒரு காய்ச்சல் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு இந்த பிரச்சனை வருதுன்னு கிருமி <laughs> மருந்துக்கு கேட்காம போகிறதுக்கு காரணம் வந்து அந்த அந்த கிருமி அதாவது பாக்டீரியாவோ வைரஸோ உருமாற்றிக் கொள்வது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாதிப்பு பாதிக்கப்படுவதில் யாருனா மனிதர்கள் மட்டும் அல்ல அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா அது நன்றா பெருக்கம் அடைய வேண்டும் என்று சிலர் வந்து மருந்துகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதுவும் தவறு ஸோ அதனால அனிமல் பாதிக்கப்படலாம் ஹியூமன் பீயிங் பாதிக்கப்படலாம் என்வியான்மெண்ட் பாதிக்கப்படலாம் ஸோ இது குளோபலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துகின்றதுனால உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து நவம்பர் பதினெட்டு டு இருபத்தி நாலு வந்து உலக அளவிலே இந்த ஆன்டி மைக்ரோபல் ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி புரிதலை ஏற்படுத்தி அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஆன்டி மைக்ரோபல் ரெசிஸ்டன்ஸை வராமல் தடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த ஆண்டினுடைய பட ஆண்டினுடைய கருத்து மருந்துகளையும் <laughs> <laughs> எதிர்பார்த்தவர்கள் போன்றவர்கள் எல்லாம் வந்து அவர்களுடைய எதிர்பார்த்த முதல்ல இருந்த மாதிரி இருக்காது 
ஸோ அப்போ அவங்க வந்து இது ஈஸியில் அவங்க உடனடியாக அந்த நோய் தொற்று ஏற் வாங்கி கொள்வாங்க உடல் வாங்கி கொள்வோம் உடல் வாங்கிய பிறகு நம்ம எப்படி அதை கண்டுபிடிப்போம்னு சொன்னால் நம்ம கொடுக்குற ருட்டீன் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சாதாரணமாக ஒரு காய்ச்சல் இருக்குது ஒரு ஆன்டி ஒரு மருந்து வந்து நம்ம கொடுக்குறோம்னு வச்சுங்க அது உடனடியாக வேலை செய்கிறதா என்பது அவருடைய சிம்டம்ஸை சப்சைட் ஆகிறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் பட் இவருக்கு கேட்காது ஸோ அடுத்து இதை எஸ்கலேட் பண்ணணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்லேருந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆன்டிபயாட்டிக் போகிற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் ஜென்ரேஷன்லேருந்து தேர்ட் ஜென்ரேஷன் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் எஸ்கலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுக்கின்ற பொழுது அவருக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம அந்த அவருக்கு வந்து ஸ்வாப் எடுப்போம் அதாவது நம்ம அதை என்ன ஆர்கனிசம் அவருடைய உடல் இருக்கிறது என்பது ரத்தத்தின் மூலமாக பரிசோதிக்கலாம் இப்போ அவருக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னா ஸ்வாப் எடுத்து பார்க்குறது யூரினில் கல்ச்சர் எடுத்து பார்க்குறது இந்த மாதிரி கல்ச்சர் எடுக்கின்ற பொழுது எந்த மருந்திற்கு அவ அந்த கிருமி வந்து ரியாக்ட் பண்ணுது எப்போ எந்த மருந்துக்கு அது இறந்து போகிறது என்பதை வைத்து தான் நம்ம ஆன்டிபயாட்டிக் சென்சிட்டி பேட்டர்ன் கொடுப்போம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டுவர் க்ளோஸ் எதுலாம் நமக்கு சேலஞ்சான ஒரு விஷயம் ஒரு டிபினால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஆறு மாதங்கள் தொடர்ந்து மருந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி மருத்துவர் கொடுத்துருப்பார் ஆனால் அவர் ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதம் சாப்பிட்டோன்னா நல்லா ஆயிட்ட நம்ம இதோட நிறுத்திடலான்னு சொல்லிடுவார் அதுக்கு பிறகு என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த நோய் முழுமையாக குணமாகாமல் அது ரியாக்டிவேஷன் ஆகும் பொழுது அந்த மருந்தை நம்ம திரும்ப பயன்படுத்துகின்ற பொழுது அது வந்து கேட்காம போயிடும் அப்போ தான் அவருக்கு மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்ட் மிகவும் ஆபத்தான ஒரு விஷயம் ஏன் கேட்டா இந்த நோய் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல அவர்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கும் பரவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது என்ன இது வந்து அவரோட போற விஷயம் இல்ல இந்த இவர் இந்த மல்டி ட்ரிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தார்னா அவரை நம்ம ரொம்ப தீவிரமாக கண்காணிக்க வேண்டும் அவருக்கு முகக்கவசம் கொடுக்க வேண்டும் அவர் மற்றவர்களுக்கு தொற்றாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்னால தான் ஏற்படுகிறது அருமையான கேள்வி அதாவது இப்ப நம்ம சூடோமோனஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஐசியூ இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த இந்த மியூட்டேஷனாலையும் அதாவது அந்த 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 பாக்டீரியாவில் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தின் காரணமாகவும் நமக்கு சாதாரணமாக பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளில் ஒரு இரண்டு மூன்று மருந்துகளுக்கு மேற்கள் மேலே அவருக்கு கேட்கல அவருக்கு வந்து ஒரு தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் ட்ரக்ஸ் வரைக்கும் போகிறாருன்னு சொன்னால் அந்த கிருமி வந்து நம்ம சூப்பர் பக்கணும் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவரை வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அவருக்கு மட்டுமல்ல அவருக்கு அவரால் மற்றொரு நோயாளிகள் அனுமதிப்பதுனால அவருக்கும் பாதிப்பு வருது அந்த மாதிரியான நோயாளிகளை நீங்கள் தனிமைப்படுத்துவீங்க தனிமைப்படுத்தி ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி சூப்பர் பேக் ஆர்கனிசம் ஐசோலேட்டட்ன்றதை நம்ம ஒட்டி அவரை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்பாடி கட்டாயம் ஹேண்ட் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணணும் கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவருக்கு தேவைப்பட்டால் நம்ம ஃபேஸ் மாஸ்க் போட வேண்டும் என்ற ஒரு ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கட்டாயம் எடுக்க சொல்லுவோம் அவரை வந்து நம்ம ஐசியூஸில் இருக்குன்றது இதுக்கான வழிகாட்டு முறைகள் தனியாக தனியாக இருக்கு இந்த மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பாக இது எதனால் ஏற்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு காமன் கோல்டு ஃப்ளூ இன்ஃப்ளூன்ஸா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ஆன்டிபயாட்டிக்ஸை தேவையில்லாமல் எடுக்கின்ற பொழுது தான் இது வந்து இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாக வருகிறது இப்போ நம்ம ஆன்டி ஆன்டிபயோக்ரோபல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு சப்செட் என்னன்னு கேட்டால் ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆன்டிபயாட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கின்ற மருந்து கேட்காமல் போகிறது ஸோ அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு காரணம் என்றால் தன்னிச்சையாக தேவையில்லாமல் மருந்துகளை வந்து உட்கொள்வதில் மருத்துவருடைய ஆலோசனை இல்லாமல் எடுத்துக்கொள்வதாக தான் ஏற்படுகிறது இல்லை சார் இப்போ பொதுவாக ஒரு நிலை எப்படின்னா மக்கள் நம்ம இதுக்கா போய் நம்ம மருத்துவரை பாக்குறதா அந்த ஒரு சோம்பரித்தனமான ஒரு செயலால் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரியான நிலைகள்லாம் ஏற்படுது நேரடியா போய் மருந்து கடைக்கு போயிட்டு இவங்களாகவே ஒரு மருந்துகளை வாங்கி சாப்பிடறாங்க அது எந்த அளவுக்கு சார் நம்ம விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அதுதான் நம்ம ரொம்ப சரியா சொல்றோம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓவர் த கவுண்டர் செல் நேரடியாக ஃபார்மசிக்கு போயிட்டு தலைவலிக்கு ஒரு மருந்து கொடுங்க தொண்டை வலிக்கு ஒரு மருந்து கொடுங்க அதோட சேர்த்து ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்கும் சேர்த்து கொடுங்க இது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் அதற்கு கருப்பு என்னன்னு சொல்லி நம்ம வந்து டாக்டர் கொடுத்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனை வீட்டில் வச்சிருந்து அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனே கொண்டு போய் காட்டி தேவையில்லாமல் <laughs> 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 <laughs>
கேட்டீங்கன்னா பாடிக்குள்ள ஒரு ஆன்டிபாடியை ரெடி பண்ணி விட்டு போகும் ஸோ அதனால தான் இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை வருகின்ற பொழுது அது வந்து அந்த வைரஸை திரும்பி வருகின்ற போது உடலே வந்து டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசம் அதை வந்து ஃபைட் பண்ணும் உள்ள வரக்கூடாது எனக்கு ஏற்கனவே வந்துட்டு போயிடுச்சுன்றதுனால தடுப்போம் அதே மாதிரி அந்த குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசிகள் போடுகின்றோம் அந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் இந்த மாதிரி ஆன்டிபைக்கல் மைக்ரோசம் ஒன்னாவது ஃபேக்டர் வந்து என்னன்னா வேக்சினேஷன் ப்ராப்பராக எடுக்கிறது அடல்ட்டுக்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா நீமோகோக்கல் வேக்சின் ஒன்று இருக்கு அந்த வேக்சின் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவருக்கு வந்து அந்த நீமோகோக்கல் நோய் தொற்றிலிருந்து நம்ம விடுபட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் வந்து கட்டாயம் தேவை குறிப்பாக தேவையற்ற தேவையற்று ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுப்பது நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லு சார் நான் ரொம்ப என் உடம்பு சாதாரணமாக கேட்காது அதனால நான் வந்து உடனடியாக இந்த மருந்து நான் நாளைக்கே வேலைக்கு போகணும் என்னுடைய வேலை போலும் காரணமாக நாளைக்கு நான் ரெடி ஆகணும் சார் இப்படி தான் டாக்டர் வந்து கேட்பாங்க அது மாதிரி ஒரு நிர்பந்திக்கு நீங்கள் சொல்ற மாதிரி நிர்பந்திச்சு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்து எனக்கு ரொம்ப உடம்பு வழியாக இருக்குதுங்க டக்குன்னு போய் கடையில் போய் ஒரு மருந்து வாங்கி மருந்து வாங்கி சாப்பிடுறது இதெல்லாம் இதுக்கு வழிகோலும் இது எல்லாமே வந்து உடலுடைய பாகம் அதாவது உடல் டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசம் நம்மளே வந்து ஆல்டர் பண்ணி விடுறதுனால அந்த பாக்டீரியா வைரஸ் ப்ரோட்டோசோவா இந்த போன்றவைகள் எல்லாம் என்ன செய்கிறது என்றால் அது வந்து தன்னை உருமாற்றுக்கு அதே மாதிரி நான் அந்த அனிமல் விஷயம் சொன்னேன் அதுவும் வந்து மிகவும் தவறு சிக்கன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க அது வளர்ச்சி அடைவதற்கான சில மருந்துகள் எல்லாம் போடுகின்ற பொழுது அதுக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகி அதன் மூலமாக சமுதாயத்தில் பரவுகின்ற பொழுது அது ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கம் அது மட்டும் இல்ல அதனால என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மருந்துகளுடைய வீரியத்தன்மை குறைகின்றது அதாவது அந்த கிருமி வந்து அதை எதிர்த்து வேலை செய்கின்ற விதம் குறைகின்றது அதனால வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா குளோபலா இப்ப நீங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு 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 கோட்ரை மாசம் ஒரு மருந்து அது ஒரு இருபது காசு முப்பது காசு இப்ப அது வேலை செய்யல அடுத்த கட்டம் இன்னொரு மருந்துக்கு போறேன் அதனுடைய விலை வந்து ஐந்து ரூபாய் அதுவும் கேட்கல அதுக்கு அடுத்து போறேன் அதுக்கு அடுத்து போறேன் அதனுடைய விலை கூட்டமாக போகின்ற பொழுது ஆயிரக்கணக்கில் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரத்துக்கு வேணும்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சார் இப்ப இன்னொரு சந்தேகம் என்னன்னா இந்த ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கு ஏதாவது மருந்து இருக்கா அதுக்கு என்ன ஆய்வுகள் எல்லாம் இருக்கா அந்த மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகள் அதுதான் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றேன் இல்லைங்களா டிபர் கிளோஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் ரிஃபார்மசின் என்ற மருந்தும் ஐயனச்சிங்கிற மருந்தும் வந்து உடனடியாக கொடுத்தா முதல்ல கொடுத்த அந்த மருந்து ஒரு 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 குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு எடுக்காம போகின்ற பொழுது அவருக்கு அந்த அந்த ஸ்வாப் எடுத்து கல்ச்சர் பண்ணுகின்ற பொழுது அந்த மருந்துகளை போடு போகும்போது அது வேலை செய்யலன்றது தெரியும் அப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் இவருக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் போயிட்டாரு மைக்ரோபயல் ரெசிஸ்டன்ஸ் போயிட்டாரு அதனால அடுத்து எஸ்கலேட் பண்ணி அடுத்த லைன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் கொடுக்கணும்னு போறோம் அப்படிதான் வந்து பாக்டீரியல் கல்ச்சர்லயும் நம்ம வந்து முதல்ல வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஆர்கனைசத்துக்கும் அந்த ஆர்கனைசத்துக்கு ஒவ்வொரு ஆன்டிபயோட்டிக் போடுகின்ற பொழுது எந்த மருந்திற்கு அது வந்து செயலிழந்து போகிறது என்பதை அறிகின்ற பொழுது அப்பொழுதுதான் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் என்பதை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே சார் இப்போ இந்த ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா பொதுமக்கள் எந்த மாதிரியான விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும் அவங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பொதுமக்களுக்கு சொல்லுங்க குறிப்பாக நீங்கள் வந்து கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்ட மாதிரி கைகளை வந்து மலஜலங்கள் கழித்த பிறகு கைகளை சொல்லு உணவு உண்பதற்கு முன்பாக கைகளை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு உணவுகளை உண்ண வேண்டும் ஒரு ஒரு சிக்கா இருக்கிற நோயாளிகளிடம் போய் போய் அவர்களை தொடுகின்ற பொழுதுக்கு முன்பு கைகளை சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும் தொட்ட பிறகு அவர்களை மறுபடியும் மீண்டும் நம் கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு சாதாரணமான ஒரு காஃப் கோல்டு இருக்கின்ற பொழுது அது மூ வயது மூத்தவரிடம் கிண்டே போக விடாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து முகக்கவசத்தை அணிந்து கொண்டு மற்றவர்கள் வராமல் தடுக்க வேண்டும் தேவையில்லாமல் மருந்துகளை ஆன்டிபயோட்டிக் மருத்துவ ஆலோசனை இல்லாமல் நேரடியாக சென்று வாங்குவதோ அல்லது வீட்டில் யாருக்குமே பயன்படுத்தியதை மீண்டும் பயன்படுத்துவதோ அல்லது எந்த விதமான அறிகுறியும் இல்லாமல் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மருத்துவர் ஆலோசனை செய்ய கொடுத்தார் என்றால் ஐந்து நாட்கள் ஏழு நாட்கள் என்றால் ஏழு நாட்கள் தொடர்ந்து கடைபிடிக்காமல் ஒரு ஒரு சில நாட்கள் மட்டுமே எடுத்துவிட்டு நிறுத்தி விடுவது போன்றவைகள் எல்லாம் காரணமாக அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ரோமல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வருகின்றது அதனால் உயிரிழப்பு மட்டும் அல்ல சமுதாயத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நம்ம கோவிட் தொற்று வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உதாரணமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது காரணம் என்னவென்றால் அங்கேயே கூட நம்ம வந்து ஆய்வு என்ன சொல்கிறது எழுபத்தோரு சதவீதம் வந்து தேவையில்லாமல் ஆன்டிபயோட்டிக் பயன்படுத்தியதாக ஆய்வுகள் சொல்கின்றன ஆக நம்முடைய மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி நான் சொன்ன மேற்கொண்ட விஷயங்களை பயன்படுத்தினால் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வராமல் தடுக்கலாம் அனைவருடைய அனைவரும் ஒன்றிணைந்து